Good morning, Preeti. Good morning, Ram. So daily, na mo ando or karthu soliye gaya. So program start panu. Start panu. Okay. Adi mere ni kuro karthu solo pora. But adi kengla. Solonga. Adi gunadi ongla or keli keli pora. Okay. Happiness na na solonga Preeti. Happiness na sandosh mar karthu. வாழ்க்கை <laughs> 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 ராம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா சன் வந்து ஒரு ஒரு சன்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை சுத்தி நைன் பிளானட் சுத்தி வந்துட்டே இருக்கும் இது ஒரு சோலார் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் சோ வந்து உண்மையிலே கேலக்சில பாத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கான சோலார் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு ஆனா அது வந்து சன்னும் வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஸ்டார் அப்படின்றாங்க நம்ம வந்து சன்னு வந்து பெருசா நினைக்கிறோம் இருக்கலாம் <laughs> 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 proven fact proven fact அப்படின எதுவும் இல்ல இதெல்லாம் நாசா வந்து உறுதி பண்ணதா தான் தெரியும் சோ இப்போ நம்ம சோலார் சிஸ்டம் பத்தி நிறைய பேசணும் இல்லையா அதே மாதிரி நம்ம நிகழ்ச்சில வந்து இப்போ சூரியோதயம் பார்க்கிறதுக்கு நேரம் வந்துச்சு பாத்துறலாமா பாத்துறலாம் இது சூரியோதயம் இன்று 23 10 2015 வெள்ளிக் கிழமை மன்மத வருடம் ஐப்பசி மாதம் 6 ஆம் தேதி இன்று சூரியோதயம் ஆறு மூன்றிற்கு ராகு காலம் காலை பத்தரை மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை யமகண்டம் மாலை மூன்று மணி முதல் நாலரை மணி வரை குளிகன் காலை ஏழரை மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை திதி ஏகாதசி சதயம் நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் என்னும் சுப ஓரைகள் காலை ஆறு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை பத்து மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பகல் ஒரு மணி முதல் நான்கு மணி வரை மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை சித்த யோகம் கூடிய சுபதினம் இன்று கடகராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் பிரீத்தி இப்போ நம்ம ஹிந்துசமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலை வழிபாடு அதாவது ஐடல் வாஷிப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா வழிபடும்போது <laughs> அபிராமி <laughs> 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 ஸ்ரீ வித்யோபாசனாசக்தம் ஸ்ரீ வித்யாபீட பூஷணம் ஸ்ரீ வித்யாபினவம் வந்தே ஸ்ரீ கிருஷ்ணானந்த சர்குரு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் அபிராமி அந்தாதி அற்புத தமிழ் பாக்களை ஒவ்வொரு நாளும் விடியற் காலையிலே வேந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக புத்தம் புது காலையிலே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு காலையும் புதிதாக 
அருமையாக வெற்றியாக இனிமையாக மலர வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனை அபிராமியினுடைய திருப்பாதங்களிலே சமர்ப்பித்து அபிராமி அந்தாதியிலே நாற்பத்தி ஆறாவது பாடல் நல் நடத்தையோடு வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த பிரார்த்தனையை இந்த பாடல் நமக்காக தருகிறது அப்படிப்பட்ட அருமையான பாடலை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் பராசக்தியினுடைய மிக அருமையான பிரார்த்தனை இதுதான் அந்த பிரார்த்தனை என்ன சொல்கிறது நல் நடத்தையோடு நாம் வாழ வேண்டும் நல்ல நடத்தை தான் வாழ்க்கையினுடைய அச்சாணி உலகத்திலே எதை வேண்டுமானாலும் தொலைத்து விடலாம் நல்ல ஒழுக்கம் நல் நடத்தை இருக்கிறதே அது மனிதனை என்னாலும் வாழ வைக்கக்கூடிய அற்புதமாக இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கு உலகம் எப்படி போய்கொண்டிருக்கிறது எவ்வளோ வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிறது எல்லோரும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் அவன் தவறு செய்து கொண்டே இருக்கிறான் அவன் நன்றாக இருக்கிறான் நான் வழிபாடு செய்கிறேன் கோயிலுக்கு போகிறேன் சுவாமி கும்பிடுகிறேன் எல்லா வகையிலும் நான் தர்ம நெறிப்படி வாழ்கிறேன் ஆனால் நான் தான் கஷ்டப்படுகிறேன் தவறு செய்பவனை இந்த உலகம் வாழ வைக்கிறது ஆகையினாலே நாமும் ஏன் தவறு செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார்கள் இது ஒரு ஞானமற்ற அல்லது பக்குவமற்ற ஒரு நிலை என்னாலும் எது வெல்லும் என்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் வைத்து பாருங்கள் தர்மம் தான் வெற்றி பெறும் தர்மத்தின் வாழ்வு தன்னை சூது கவும் மறுபடியும் தர்மம் வெல்லும் என்னும் மர்மத்தின் இயற்கை இருக்கிறதே அதை யார் இந்த உலகத்திற்கு சொல்லி தந்தார்கள் என்று சொன்னால் பாரதி சொல்லுவான் நம்மாலே உலகம் கற்கும் என்று சொல்லுவான் நம்மாலே இந்த உலகம் கற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை இருக்குமானால் அப்படி தெரியலாம் அப்படி ஒரு மாயை என்று சொல்வார்கள் அப்படி ஒரு மறைப்பு உலகத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் தவறு செய்து வாழ்பவர்கள் எல்லோரும் நிம்மதியாக வாழ்கிறார்களா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக அவர்களுடைய நெஞ்சத்தை நீங்கள் தொட்டு தட்டி பாருங்கள் அவர்களிடத்தில் கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் வாழ்க்கையிலே நிம்மதி இருக்கவே இருக்காது வாழ்க்கை எது என்று கேட்டால் நிம்மதியாக இருப்பது தான் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வாழ்க்கை அப்படி நிம்மதியாக இருந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு என்ன நம்முடைய மனம் இருக்கிறது நமக்குள்ளேயே ஒன்று இருக்கிறது மனச்சாட்சி என்று ஒன்று இருக்கிறது அந்த மனச்சாட்சி எப்பொழுதும் நம்மை நல்ல வழியிலே போக வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருக்கும் ஆனால் நம்முடைய மனச்சாட்சி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதற்கு மீறி நம்முடைய ஆசை இருக்கிறதே அது என்ன செய்யும் அந்த மனச்சாட்சி உதைத்து விட்டு தள்ளிவிட்டு புறந்தள்ளிவிட்டு அது முன்னாலே வந்து நிற்கும் அப்பொழுது யார் வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்ற கேள்வியை நாம் கேட்டு பார்க்கிறோம் நந்தனார் சரித்திரத்தை சொல்லுகிற பொழுது மிக அழகாக நம்முடைய வாரியார் சுவாமிகள் சொல்லுவார்கள் அவர் அடிமையாக இருந்தார் யாருக்கு அடிமையாக இருந்தார் என்று கேட்டால் கதையிலே சொல்வது போல வேதியருக்கு அடிமையாக இல்லை அவர் தன்னுடைய மனத்திற்கு அடிமையாக இருந்தார் பிறகு எப்படி வெற்றி பெற்றார் என்றைக்கு அவர் தன்னுடைய மனத்தை புறந்தள்ளிவிட்டு பக்தி தான் பெரியது என்று நினைத்தாரோ அன்றைக்கே அவர் மனத்தை வீழ்த்தி பக்தியினாலே உயர்ந்தார் அப்பொழுது இறைவனுடைய காட்சி கிடைத்தது என்று சொல்லுவார் அப்படி நம்முடைய மனம் என்ன செய்யும் அது போகிற போக்கெல்லாம் போகும் கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா என்பார் கவியரசர் மனம் போன போக்கிலே மனிதன் வாழ்ந்தான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த பாதை வெற்றி பாதையாக எப்படி இருக்க முடியும் தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன்னெஞ்சே தன்னை சுடும் என்று சொல்லுவார் வள்ளுவர் நம்முடைய மனப்பூர்வமாக ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த பொய் இருக்கிறதை வாழ்நாள் முழுக்க நம்முடைய மனதை அறித்து கொண்டே இருக்கும் சங்க இலக்கியத்திலே தான் சொல்லுவார்கள் பாதரட்ச என்று இன்றைக்கு நாம் செப்பல் என்று சொல்லுகிறோமே அல்லது ஷூ என்று சொல்லுகிறோமே அந்த அந்த ஷூவுக்குள்ளே அல்லது அந்த செப்பலுக்குள்ளே ஒரு சிறிய கல் மாட்டி கொண்டு விட்டது என்று சொன்னால் அது என்ன செய்யும் நடக்கிற பொழுதெல்லாம் உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் பிறகு நான் அதை கழற்றி அதை சரி செய்து விட்டு பிறகு மாட்டினால் தான் நம்மளை நடக்க முடியும் அப்படித்தான் அந்த ஒரு சிறிய தவறு அல்லது ஒரு சிறிய பொய் நம்மை வாழ்நாள் முழுக்க தூங்க விடாமல் நம்மை அறித்து கொண்டே இருக்கும் நேர்மையாக இருந்தால் எந்த அவசியமும் இல்லை நாம் எந்த வகையிலும் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்களே பாருங்களேன் பொய் சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு மிகப்பெரிய கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் நீங்கள் ஏன் நேற்று வரவில்லை என்று ஒருவர் கேட்டால் நான் தூங்கிவிட்டேன் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த இடத்திற்கு அடுத்த பதில் தேவையே இல்லாமல் போகும் ஆனால் என்ன சொல்லுகிறோம் நாம் நாம் தூங்கினோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் தப்பாக நினைப்பார்களோ ஆகினாலே நான் என்ன சொல்லுகிறேன் நான் வேறு வேலையாக இருந்து விட்டேன் ஆகினாலே அது மறந்து போய்விட்டது நீங்கள் அப்படி நினைக்காதீர்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டால் மறுநாள் அவர்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அந்த கேள்வியை தொடர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை நினைவைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பொய் சொல்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் கான்சியஸாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன பொய் இருக்கிறதே அந்த பொய்யை நாம் தொடர்ந்து நிரூபணம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் உண்மை இருக்கிறதே அது எப்பொழுதும் நாம் போகிற போக்கிலே சொல்லிக்கொண்
அதற்கு எந்த விதமான பயமும் அவசியமும் இல்லை இது இப்படி தான் நடந்தது இப்படி நடந்ததை நான் சொல்லிவிட்டேன் தவறாக இருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லை என்று சொன்னால் என்னை புறந்தள்ளுங்கள் அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை இதுதான் சரியான சூழ்நிலை இதுதான் சரியான விஷயம் என்று நாம் சொல்லிவிடுகிறோம் கவியரசர் தான் சொல்லுவார் உண்மையை சொல்வதற்கு படிப்பதற்கு எல்லாம் உணர்ந்தவர் போல் நடிக்கும் நடிப்பதற்கு கண்கண்ட காட்சிக்கு விளக்கதற்கு நெஞ்சில் கள்ளமில்லாதவருக்கு பயம் எதற்கு என்று கேட்பார் உண்மையை சொல்வதற்கு அவன் பிஇ படித்திருக்க வேண்டாம் எம்பிஏ படித்திருக்க வேண்டாம் எம்பிபிஎஸ் படித்திருக்க வேண்டாம் படித்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன இருக்கிறதோ அது அப்படி ஆஸ் இட் இஸ் என்று சொல்வார்கள் அப்படியே சொல்லுவது ஆனால் பொய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் அதுவும் நம்முடைய கையில் செல்லிட பேசி என்று சொல்லுகிறோம் என் செல்ஃபோன் அது வந்த பிறகு நிறைய பொய்களை சொல்வதற்கு நாம் பழகி கொண்டு விட்டோம் நானே கூப்பிட்டு சொல்லுகிறோம் இவர் கூப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறார் இவர் நமக்கு வேண்டாதவர் அல்லது நான் வேலையாக இருக்கிறேன் இவர் ரொம்ப நேரம் பேசி அறுப்பார் ஆகையினாலே நீ என்ன சொல்ல வேண்டும் அப்பா ஃபோனை வைத்து விட்டு போய்விட்டார் என்று சொல் என்று சொல்லி கொடுக்குறோம் மகனுக்கும் நாம் பொய் சொல்ல கற்றுக் கொடுக்குறோம் அவன் என்ன செய்கிறான் சிறு குழந்தை வாங்கி கொண்டு அப்பா செல்ஃபோனை வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார் என்று சொல்ல சொன்னார் என்று அவன் சொல்லிவிடுகிறான் அவனுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லலாம் சொல்லக்கூடாது என்று சொல்லி அப்பொழுது நாம் கடிந்து கொள்கிறோம் இப்படி சொல்லவில்லையே என்று சொல்லி ஆனால் அவனையே நாம் இப்படி பழக்க வேண்டும் அதுவும் செல்ஃபோன் வந்த பிறகு நாம் சொல் பொய் சொல்வதற்காகவே அந்த கருவியை படைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் நல்ல நடத்தையோடு வாழ்வது இருக்கிறதே மிகுந்த கஷ்டமான விஷயம் ஆனால் அதுதான் சரியான பாதை அதுதான் நல்ல பாதை அதுதான் பூப்பாதை ஆகையினாலே எல்லாம் நம்முடைய பெரியவர்கள் என்ன சொல்லி தந்தார்கள் அறம் செய்ய விரும்பு ஆறுவது சினம் இயல்வது கரவேல் ஈவது விளக்கேல் என்று நம்முடைய பாட்டி நமக்கு அவை பாட்டி சொல்லி தந்திருக்கிறாள் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று இல்லறம் அல்லது நல்லது அன் நல்லறம் அன்று என்று நமக்கு படிக்கிற பொழுதே அந்த காலத்திலே ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே பாடத்திலே இதையெல்லாம் வைத்திருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு இதெல்லாம் பாடத்திலே இல்லை இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்முடைய ஆங்கில வழி கல்விகள் என்று சொல்கிறோமே அந்த ஒரு கல்வி பயன்பாட்டிலே இல்லை மனிதனை மனிதனாக செம்மையாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சி அங்கே இல்லை மனிதனை எப்படி பொருளீட்டு போவனாக மாற வைப்பது அந்த கல்வி எப்படி பொருளாதாரத்தை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லக்கூடிய கல்விதானே தவிர எப்படி மனிதன் மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்கின்ற கல்வி இல்லை இன்றைக்கு கூட வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு செய்தியை போட்டிருந்தார்கள் அரிது அரிது மானிடராக பிறத்தல் அரிது அதனிலும் அரிது மானிடராக வாழ்தல் அரிது என்று சொல்லியிருந்தார்கள் மானிடராக வாழ்தல் இருக்கிறது மனித நேயத்தோடு வாழ்தல் இருக்கிறது பண்போடு வாழ்தல் இருக்கிறது அது இன்றைக்கு கால சூழ்நிலையிலே கஷ்டம் என்று தோன்றலாம் ஆனால் அதுதான் வாழ்க்கை முழுவதுமாக நமக்கு துணை வரும் நம் பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லித்தர வேண்டிய பாதை நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் எந்த விதமான சூழ்நிலையிலும் நாம் நேர்மை பிறழ்ந்து வாழ்ந்து விடக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஒரு பொய் சொன்னால் கூட அந்த பொய் அந்த காலத்திலே சொல்லுவார்கள் பொய் சொன்னால் சாமி கண்ணை குத்திவிடும் என்று பயமுறுத்துவார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு பொய் சொல்வது என்பது சாதாரணமான விஷயமாக மாறி போய்விட்டது ஏனென்று சொன்னால் நாம் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னால் நம் பிள்ளைகள் கேள்வி கேட்பார்களே சாமி கை கண்ணை குத்தும் என்று சொன்னால் எதை வைத்து கண்ணை குத்தும் சாமி எப்படி வரும் எப்படி நேராக வரும் அந்த கேள்விகளுக்கு நாம் பதில் சொல்வதற்கு தயாராக இல்லை நன்னடத்தையோடு வாழ்தல் இருக்கிறதே அதுதான் நமக்கு பெரியவர்கள் காட்டி தந்த அருமையான பாதை அந்த பாதையிலே நாம் பயணித்தோம் என்று சொன்னால் என்ன நமக்கு இருக்கும் முதலிலே நாம் நிம்மதியாக இருக்கலாம் இரண்டாவது விஷயம் நாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி பயப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அவசியம் இருக்கிறதே அந்த வாழ்க்கை இருக்கிறதே அதைத்தான் நமக்கு நம்முடைய பெரியவர்கள் கற்றுத்தந்த பாதையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை சொல்லுவதற்கு முதல்ல வீட்டிலே பெரியவர்கள் இருக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் எல்லோரும் இப்பொழுது எங்கே இருக்கிறார்கள் அனாத ஆசிரமங்களிலே இருக்கிறார்கள் பெரியவர்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் பெற்றோர்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய முதியவர்களோடு சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கை முறையை நாம் வாழ கற்றுக்கொண்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக எப்படி வாழலாம் அவர்கள் நமக்கு அறிவுரை தருவார்கள் அவர்களுக்கு நமக்கு பாதை காட்டுவார்கள் அவர்கள் இப்படி செய்யலாம் என்ற நெறிமுறையை நமக்கு தருவார்கள் பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற பயம் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் அவற்றையெல்லாம் நாம் தவிர்த்து விடுகிறோம் என்ன காரணம் நாம் நம்முடைய மனம் போன போக்கிலே வாழலாம் என்று அல்லது அதர்மம்தான் இந்த உலகத்திலே வெற்றி பெறுகிற என்ற மாயைக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் நிச்சயமாக இல்லை தர்மம்தான் இந்த உலகத்திலே வெற்றி பெறும் அதர்மம் வெற்றியே பெறாது ஏன் ஒருவரையாவது இன்றைக்கு திரைப்படம் விடுப்பவரையோ அல்லது தொலைக்காட்சி தொடர் எடுப்பவரையோ கடைசியிலே வில்லன் வெற்றி பெறுகிறான் என்று ஒரு கதையை முடிக்க சொல்லக்கூடிய தைரியம் யாருக்காவது இருக்கிறதா கட்டாயமாக இல்லை கதாநாயகன் தான் வெற்றி பெறுவான் அப்பொழுது எது வெற்றி பெறும் தர்மம்தான் வெற்றி பெறும் அப்படி
ரீசன்ட் டேஸ்ல வந்து பாக்க ரொம்ப டான் ஆயிட்டே பா அதாவது சேனல் வந்து புஸ் ரொம்ப ஃபேரா இருந்த மாதிரி இருக்கு இப்போ ரொம்ப கருத்துட்டே பா என்ன एवरी வீக்கெண்ட் வந்து நான் வந்து கிரிக்கெட் ஆடுறங்க நல்ல வெயில்ல ஆடுறேன் நல்ல டான் ஆயிடுறேன் எதுவும் பண்ண முடியல சோ சோ வந்து திருப்பியும் நீ ஃபேரா ஆகிறதுக்கு டிப்ஸ் தேவைப்படுதா ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் பட் எல்லாமே பட்ஜெட் ಜಾஸ்தியா இருக்கறனால என்னோட பட்ஜெட்க்கு வந்து செட் ஆக மாட்டேங்குது அதனால சரி இப்படியே இருக்கலாம் அப்படி சுத்திட்டு இருக்கேன் இல்ல உன் கலர் மேல எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கு அதனால வெல்ல வெல்லியா இருந்தியா சோ அதனால வந்து நிறைய டிப்ஸ் வச்சிருக்கேன் அதுவும் கம்மி பட்ஜெட்ல வச்சிருக்கேன் 15 ரூபாய் அது மாதிரி பட்ஜெட்க்குள்ள ஏதாவது சொல்லுங்க பாருங்க ஒருவாங்க <laughs> 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 ஓ அப்படி தான் உங்க அழகு வந்து நீங்க பராமரிக்கிறீங்களா எஸ் அப்படின வெரி பரியா சொல்ல முடியாது எனக்கு வந்து ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து செட் ஆகும் வேற ஏதாவது கெமிக்கல் போட்டா அலர்ஜி ஆயிடும் ஓகே கெமிக்கல் போட்டா அலர்ஜி ஆகும்னு சொல்றீங்களா இதே மாதிரி நேச்சுரலாவே நம்ம ஸ்கின்னிய ஹேர் எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி பேசிறதுக்காக அரோமாதெரபிஸ்ட் டாக்டர் கீதா அஷோக் வந்திருக்காங்க பாத்துறலாமா பாத்துறலாம் இது இயற்கை மருத்துவம் வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் கீதா அசோக் அரோமா தெரப்பிஸ்ட் இயற்கை மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி ஒரு அதாவது ஸ்கின்னுக்கான ஒரு டானிக் அப்படி உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் ஸ்கின்னுக்கான டானிக் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவ்வளோ வண்டர்ஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு ஸ்கின்னுக்கு பொதுவாக நமக்கு நிறைய தண்ணி குடித்தா ஸ்கின்னுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவோம் ஜூஸ் அந்த ஜூஸ் இந்த ஜூஸ் கேரட் ஜூஸ் குடித்தா ஸ்கின்னில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லை நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸில் பர்டிகுலராக விட்டமின் சி இருக்கிற சாத்துக்குடி ஜூஸ் சாப்பிட்டா ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் மாதுளம்பழம் சாப்பிட்டா ஸ்கின்னுக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி சில ஃப்ரூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்காகவே நம்ம வந்து மெனக்கெட்டு அந்த ஜூஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ வந்து ஸ்கின்னை வந்து ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கிறது ஒரு கான்செப்ட் ஸ்கின்னை வந்து ஷைனாக காட்டுறது ஒரு கான்செப்ட் இப்போ ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ஸ்கின்னில் வரக்கூடிய ஷைன் பற்றி நம்ம யோசிக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை இட்ஸ் தேர் ஆல்ரெடி ஒரு ஹெல்தி ஸ்கின்னில் வந்து அந்த ஸ்கின்னில் ஷைன் லுக் அது வந்து அப்படியே ஃப்ளாலஸ்ஸாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பொதுவாக எடுக்கக்கூடிய ஜூஸ் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னில் வந்து ஸ்கின் கலர் ஆகணும் ஸ்கின் ஷைன் ஆகணும் ஸ்கின் வந்து ஒரு ஆயில் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அதுக்கு என்ன ஜூஸ் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம குடிக்கிறோம் ஒரு ஸ்கின்னை எப்போவுமே ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்கின் டானிக்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குதுங்க நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அது ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இல்லை சில மூலிகைகள் வச்சு கூட நீங்கள் டானிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கலாம் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து யங்காக வச்சுருக்கோம் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் தெரப்பி இந்த மாதிரிலாம் பார்க்குறப்ப அஸ்வகாந்தா இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னுடைய சைன் ஆஃப் ஏஜிங்கே இல்லாத மாதிரி அதாவது வயோதிக தன்மையே இல்லாத மாதிரி ஸ்கின்னையும் உடம்பையும் கொண்டு வரும் அதனால தான் அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் அவங்கெல்லாம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் படிச்சிருக்கிறோம் நிறைய ஆராய்ச்சி குறிப்பில் வந்து தெரியப்படுத்தியிருக்கு காரணம் என்ன அவங்க வந்து அந்த அவ்வளோ வருஷங்கள் வந்து உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான உடல் சத்துக்களாக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய முகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொலிவாக இருக்கட்டும் முகத்தில் ஒரு சுருக்கம் கூட இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அகத்தியர்க்கெலாம் அந்த மாதிரி ஒரு உண்மையே உண்டு முகத்தில் ஒரு சுருக்கம் கூட அகத்தியர்க்கு இருக்காது அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி சித்தர்கள்லாம் உடலில் எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் எந்த பிணியும் இல்லாமல் அவங்க வந்து அவ்வளோ லாங் லாஸ்டிங்காக இரநூறு முந்நூறு வருடங்கள் வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம நம்புகிறோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய உணவு வகைகளும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஒன்று ஒன்று தேடி சென்று அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை தெரிஞ்சு அதை வந்து அவங்க வந்து சாப்பிட்டாங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டோ இல்லை ஜங்க் ஃபுட்டோ அதெல்லாம் என்னன்னு கூட அவங்களுக்கு தெரியல ஆனால் அவங்க எந்த நோய் நொடியும் இல்லாமல் நமக்கு இத்தனை குறிப்புகளை கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு பொருளுக்கு ஒவ்வொரு நம்ம ரோட்ல காலில் மிதிபடுற ஒவ்வொரு தாவரங்களுக்கு கூட என்ன மருத்துவ குறிப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு ஒரு குறிப்புகளாக கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதில் நம்ம வந்து முக்கியமான மூலிகைகள் முக்கியமான ஃப்ரூட்ஸ் முக்கியமான இலைகள் கீரைகள் பச்சிலைகள் இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்போ நம்ம எந்த தெரப்பி என்ன மெடிசன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அது அலோபத்தியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆயுர்வேதமாக இருக்கட்டும் நேச்சுரோபதியாக இருக்கட்டும் சித்தாவாக இருக்கட்டும் யுனானி ஹோமியோபதி நீங்கள் என்ன எடுத
எடுத்துக்கிறோம் அந்த வகையில் பார்க்குறப்ப உணவே மருந்து அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வந்துருச்சுங்க இந்த டயட்டிங் பற்றிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் வேகன் டயட் பேலியோ டயட் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டயட் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி டயட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இயற்கை இயற்கை சார்ந்த உணவுப் பொருட்கள் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஈவன் நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் டயட்டிங் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் வெஜிடேரியன் டயட்டிங்காக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லாமல் வேறு வேறு அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளேவர்ஸோ வேறு எந்த மிக்சிங்ஸோ இல்லாமல் அதை எடுத்துக்கிறப்ப கண்டிப்பாக கன்சிடரபிளி நம்மளுடைய வெயிட் குறையுது அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்லேயே தெரியப்படுத்துகிறாங்க அந்த வகையில் இந்த ஸ்கின்னுக்கு உண்டான டானிக்கு தேவையான வகையில் நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேப் ஃப்ரூட் கிரேப் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஸ்வீட் லைம் மொசாம்பின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா சாத்துக்குடி அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு எல்லாமே இருக்கும் பட் கமலா பழத்தில் என்ன கலர் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆரஞ்சு கலரில் ஆக்சுவலாக இதே கிரேப் ஃப்ரூட் பிங்க் கலர்லேயும் வரும் ரெட் கலர்லேயும் வரும் அந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறது இதோடைய எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பொமிலோ அண்ட் ஆரஞ்ச் அந்த ரெண்டு பழங்களையும் க்ராஸ் பண்ணி அதனால் வந்த அது அதுக்கப்புறமா வந்த ஒரு இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் இந்த கிரேப் ஃப்ரூட்டில் இருக்க சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட சத்து இருக்குங்க இது வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டானிக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் ரொம்ப ஒரு ஆப்டாக நமக்கு வந்து பொருந்தும் இதில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு தேவையான மிக முக்கியமான விட்டமின் இ இதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நயாசின் இருக்குது ஃபோலைட் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது பொட்டாஷியம் இருக்குது மேங்கனீஸ் இருக்குது ரிபோஃப்ளவின் இருக்குது கால்சியம் இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இத்தனை சத்துக்களும் இந்த பழங்களில் அபண்டன்ட்டாக இருக்குது ஸோ அது கிரேப் ஃப்ரூட் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு பழம் எடுத்துக்கிட்டாலே இத்தனை சத்துக்களும் நமக்கு கிடைக்கிறப்போ நம்ம எவ்வளோ தூரம் ஹெல்த்தியாக இருப்போம் அப்படிங்கிறது நம்ம உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் கிடைக்கிது ஸோ இதை வந்து நேக்பூர் ஆரஞ்சு இல்லை கமலா ஆரஞ்ச் இல்லை சாத்துக்குடியே ரொம்ப பழுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் கிரேப் ஃப்ரூட் அப்படின்னாலே தெரியும் நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லா ஊர்கள்லேயும் இது கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிளாக் கரண்ட்டு பிளாக் கரண்ட்டு இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம நாட்டில் கல்டிவேட் ஆகுறதில்லை இது வெளிநாடுகள்லேருந்து தான் வரக்கூடிய ஒரு பழம் அதே நேரத்தில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்கள்லேயுமே இந்த பிளாக் கரண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்டாக கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதோடைய பல்ப் மட்டுமே தனியாக கிடைக்கிது அதாவது பிளாக் கரண்ட் பல்ப் அப்படின்னு கிடைக்குது அது இல்லாமல் நீங்கள் ஜூஸ் இப்போலாம் இந்த ரியல் ஜூஸ்லாம் கிடைக்கக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெட்ரா பேக்ஸில் வருது இல்லையா அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளாக் கரண்ட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே பிளாக் கரண்ட் ஜூஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்குவாஷாக வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை ரியல் ஜூஸாக நீங்கள் பிளாக் கரண்ட் ஜூஸாக எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை பல்ப்பாக விற்கிறாங்க நீங்கள் பல்ப்பாக வாங்கினாலும் சரி ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்டாக வாங்கினாலும் சரி பட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்டாக கிடைக்கும் அந்த இது மட்டும் உங்களுக்கு இந்த டானிக்கு அது ஹெல்ப் ஆகாது பட் எனக்கு வந்து ஃப்ரோசன் ஃப்ரூட்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பல்ப்பாக வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல ஒரு டானிக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க எப்படி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் இது வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்ப் இந்த பல்ப் மட்டும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒன் கேஜி பல்ப் மட்டுமே ஒரு ஒன் கேஜி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் பிளாக் கரண்ட் எடுத்துக்கணும் அதாவது அந்த பிளாக் கரண்ட்டோட பல்ப்போ இல்லை ஃப்ரோசனாவோ ஃபுல் ஃப்ரூட்டாவோ ஒரு ஒன் கேஜி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துக்கோங்க இதை ரெண்டுமே என்ன பண்ணுங்கள் மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிங்க கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு அதை ஹீட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் இருக்கணும் ஏன்னா இது கொதிச்சு வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் கசப்படையதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் ஜஸ்ட் ஒரு ஹீட்டு இது ரெண்டு பழமும் ஒன்றா சேர்ந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஹீட் வந்து பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் ரொம்ப நாள் ப்
பட் பனை வெல்லம் குழந்தைகளுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுகரை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி சுகர் எடுத்துக்கோங்க அந்த சுகர் அது அப்படியே மூழ்கிற அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி வச்சுட்டு அடுப்பில் வைங்க ஸோ நீங்கள் பாயில் பண்ணுறப்ப நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு நல்லா ஃபுல் பாயில் ஆகிற மாதிரி பாருங்கள் அதே ஃபுல் பாயில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீங்கள் பாயில் பண்ண விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கம்பி பதம் அந்த மாதிரிலாம் வந்துடக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் ஜூஸ் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்காது அது ஒரு மாதிரி பாகு முறிஞ்சு போயிடும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டாம் ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல ஃபுல் பாயில் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் சுகரில் ஏதாவது டேர்ட்லாம் இருந்திருக்கலாம் அதை நல்லா வடிகட்டி ஆற விட்டுருங்க நல்லா ஆறின பின்னாடி இந்த பல்பும் ஒரு பாயில் ஆகி அதையும் நிறுத்திக்கோங்க அது ரெண்டையும் பாயில் ரெண்டுமே ஆறின பின்னாடி ரெண்டையும் ஒன்றா கலந்துருங்க கலந்துட்டு நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிடுங்க ஒரு நல்ல பாட்டிலில் இது வந்து நீங்கள் பிளாஸ்டிக்கில் நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதை விட கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க டெய்லி என்ன பண்ணுங்கள் மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் இது நீங்கள் இந்த நீங்கள் கலந்த இந்த ஜூஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு நல்ல கோல்டு மில்கு இது வந்து பசும்பாலாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது எனி மில்க் இங்கே கோல்டு மில்காக போட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா பீட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் சுகர் சேர்க்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இந்த ஜூஸ் நீங்கள் வந்து டெய்லி எம்டி ஸ்டொமக்கில் நீங்கள் எடுக்கிறப்ப இது என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வெளியேற்றும் டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறினாலே நம்ம ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் எவ்ரி டே ரெஜிமெண்ட் மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிங்க் காஃபியோ டீயோ மில்கோ எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ஜூஸ் அதாவது இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் அண்ட் பிளாக் கரண்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து பாலோடு சேர்ந்து ஒரு மில்க் ஷேக் மாதிரி நீங்கள் குடிக்கிறப்போ இந்த டானிக் இது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வைப்ரண்ட் லுக் கொடுக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஷைனிங்காக இருக்கும் எவ்வளோ வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி முகத்தில் இருக்க சுருக்கங்கள்லாம் குறைஞ்சி ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல பொலிவும் நல்ல ஷைனும் கொடுக்கும் இது குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்மூதின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இது ஒரு மில்க் ஷேக்னு சொல்லிக்கலாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளாக் கரண்ட் அண்டு இந்த கிரேப் ஃப்ரூட் ரெண்டும் கலந்த இது வந்து உங்கள் ஸ்கின்னுக்கான ஒரு டானிக் அப்படின்னு தான் சொல்வேன் நன்றி வணக்கம் பிரீத்தி நீங்க பொதுவா நிறைய விருந்துக்கெல்லாம் போவீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா அது நீங்களும் கூட வந்திருக்கீங்களா அப்புறம் கேள்வி சரி ஓகே வேற மாதிரி மாத்தி பேசுங்க சரி ஓகே டென்ஷனா வரீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா விருந்து எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாழையில எல்லாம் சாப்பிடுவோம் ஆமா அது ஏன் அப்படின்னு தெரியுமா ஏன்னா வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் இல்லையா சோ பிளேட்ல இடம் பத்தாது சோ விரிச்சு வச்சு நல்லா சாப்பிடுறதுக்காக வச்சிருக்கலாம் ஓகே அப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்புறம் தட்டு கிழவு லேட் ஆகும் அதெல்லாம் சொல்லுங்களேன் ஆ அப்படி கூட சேர்த்துக்கலாம் சரி ஓகே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்ச அந்த இலைய ஆடு மாடுகளுக்கும் போட்டு அதுங்களே சாப்பிட வைக்கறோம்ல அப்படி சொல்லலாம் சரி ஓகே என்னனமோ பேசுறீங்க பட் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவா விருந்துனாலே கொஞ்சம் ஹெவியா சாப்பிடும் நீங்க சொன்னா நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் நிறைய ஹெவியா சாப்பிடும் அப்ப வந்து தட்டுல சாப்பிட்டோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா செரிமான ஆவ லேட் ஆகும் வாழை இலைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதோட அதோட फ्लेவர்லாம் இருக்குல அது வந்து சாப்பாடோட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது அது வந்து டைஜஷன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா ஆகும் ಜಾஸ்தியா இருக்கும் டைஜஷன் பவர் அப்படினு சொல்வாங்க அது மட்டும் இல்ல பொதுவா வாழை இலையில சாப்பிடுவோம் நம்ம டைனிங் டேபிள்லாம் உட்காரம சப்ளங்கா இருக்கும் தரையில உட்கார்ந்தனே சாப்பிடுவோம் அப்ப நம்ம போஸ்டர் பாடி போஸ்டர் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கும் சோ அந்த போஸ்டர்ல சாப்பிடும்போது நார்மலாவே டைஜஷன் பவர் வந்து ಜಾஸ்தியா இருக்கும் அதோட வாழை இலையில சாப்பிடும்போது அதோட बेनिफिट्सும் சேர்ந்து சூப்பரா டைஜஷன் பவர் வந்து ಜಾஸ்தியா ஆகும் இதான் அதோட ப்ரூவன் ஃபேக்ட் சோ அந்த வாழை இலைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு விளக்கம் இருக்குன்றத நீங்க சொல்லதா தெரிஞ்சிட்டா ரொம்ப நன்றி ராம் இத தொடர்ந்து நம்ம அன்றாடம் பயன்படுத்துற பொருட்கள்ல இருக்க மூலிகை பலன்களை சொல்றதுக்காக சித்த வைத்திய ராஜமாணிக்கம் நமக்காக காத்திட்டு இருக்காரு பாத்துடலாமா பாத்துடலாம் இது மூலிகை மருத்துவம் உலகங்கம் உள்ள வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் நம்ம இப்போ பார்க்குற மூலிகை மருத்துவம் வந்து குழந்தைங்களும் பெரியவங்களுக்கும் இரத்த குறைபாடுகளை சரி செய்கிறதுக்கான மருத்துவம் இரத்த குறைபாடுகளை சரி செய்யணும்னா இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்னென்ன மருத்துவமோ செஞ்சு பார்க்குறாங்க ரத்தம் கூடுறதே கிடையாது சிகப்பணுக்களே கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முடியாமல் போயிடுது கை கால் மெளிஞ்சிருக்குது பெரியவங்க பார்த்திங்கன்னா நடக்க முடியல உட்கார முடியலன்றாங்க பெண்கள்னால் எந்த ஒரு வேலையும் என்னால் செய்ய முடியலன்றாங்க இரத்த சோக மா
இந்த பொரியலுக்கு செய்கிறோம் அவிக்கிறாங்க பச்சையாக குடிக்கிறாங்க எப்படி சாப்பிட்டாலும் பீட்ரூட் நல்லதை செய்யும் இதில் வந்து சிகப்பணுக்கள் வந்து நமக்கு ரத்தத்தில் வந்து அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது பீட்ரூட்டு தினந்தோறும் ஒரு பீட்ரூட் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா சிகப்பணுக்கள் கண்டிப்பாக குறையாது ரத்த குறைபாடுகள் இருக்காது ஆனால் இப்போ யாருமே அந்த பீட்ரூட் அதிக அளவு எடுக்கிறதில்ல என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஒன்றா சாப்பிட்றாங்க இந்த உடம்பு முடியாமல் போகும்போது இந்த பீட்ரூட்லேருந்து சார் எடுத்து ஒரு ஐம்பது மில்லி குடிக்கிறாங்க ஐம்பது மில்லி சார் எடுத்து தினமும் குடித்தாங்கன்னா ரத்த சோகம் வந்து குறையும் ரத்தம் வந்து அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் அதுக்கு வந்து பீட்ரூட் நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும் இந்த பீட்ரூட்டில் வந்து அதிக அளவுக்கு நாங்கள் காய்கறியில் சமைக்கிறோமோ பொரியல் வைக்கிறோமோ இல்லையோ அதிக அளவு லேகியம் தான் செய்வோம் இந்த பீட்ரூட்டில் லேகியம் செய்யும் போது ஒரே நாளில் ஒரு மாதத்துக்கான லேகியமும் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க அந்த அளவு ருசியாக இருக்கும் இது வந்து அக்ரூட்டு கொட்டை இந்த அக்ரூட்டு கொட்டையை வந்து இதை சாப்பிட்டா அதிக அளவு சத்து இருக்குது இதில் ஒரு கொட்டையை எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை இருபது முட்டை சாப்பிட்டதுக்கான சமம் இருபது முட்டையை ஒரே நாளில் யாரும் சாப்பிட முடியாது அதே போல் இதில் இருந்து ஒரு கொட்டையை உடச்சி எடுத்து அதில் கால் பங்கு தான் நம்ம சாப்பிடணும் முழுமையாக சாப்பிடக்கூடாது இதை தினந்தோறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டு ஒரு கொட்டையை சாப்பிட்ற அளவுக்கு உடம்பை வந்து தேத்திக்கலாம் அந்த ஒரு கொட்டை அளவு சாப்பிடும்பொழுது நல்ல பயல்வான் மாதிரி இருப்பாங்க உடலில் வந்து சத்துக்கள் கூடும் சதைகள் கூடும் அதிக அளவு பல பலம் பலசாலியாக இருப்பாங்க உலர் திராட்சை உலர் திராட்சைனா காஞ்ச திராட்சைன்னு சொல்லுவோம் இந்த காஞ்ச திராட்சையில் விதையுள்ள திராட்சை விதையுள்ள திராட்சையை ஏன் பயன்படுத்துகிறோம்னா எல்லாமே நல்லதை செய்யக்கூடியது விதையுள்ள ஜா திராட்சையை பயன்படுத்த பயன்படுத்த உள் உறுப்புகள் சுத்தமாகும் இதை வந்து நம்ம நெய்யில் பொறிச்சு எடுக்கும்போது சளியோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்காது இந்த மெளிஞ்சு போய் ரொம்ப மெளிஞ்சு போய் இருப்பாங்க டிபி நோய் வந்தவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உலர் திராட்சையை நெய்யில் நாட்டு மாட்டு நெய்யில் பொறிச்சு எடுத்து கொடுத்தோம்னா அந்த டிபி நோயே சரியாகும் டிபி நோய் குறைஞ்சது ஆறு மாதத்து இதை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா டிபி நோய் காணாமல் போகும் இது நாட்டு மாட்டு நெய் இந்த நாட்டு மாட்டு பசு நெய்யை நம்ம பயன்படுத்தும் போது நல்ல கொழுப்புகள் அதிகமாக சேரும் கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து வெளியாகும் கெட்ட கொழுப்புகள் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியாக வெளியாக நல்லது வந்து உள்ளே சேரும் அப்போ அதிக அளவு பலம் கூடும் ரத்தம் வந்து சுத்திகரிப்பாகும் தேவையில்லாத அணுக்கள் வெளியாகும் பனை வெள்ளம் பனை வெள்ளம் வந்து நம்ம உடலில் வந்து சூட்டை குறைக்கக்கூடியது சூடு குறைஞ்சாலே உடம்புல வந்து சதை போட ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல சதை பிடிப்பாக இருப்பாங்க நல்ல பலசாலியாக இருப்பாங்க இந்த பனை வெள்ளம் சாப்பிடும்போது ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் ஞாபக சக்தி அதிகரிக்கும் போது நல்ல அறிவு திறன் இருக்கும் கண் பார்வை கூடும் இது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும் பொழுது உடலில் உள்ள அனைத்து பாகமும் பலம் பெறும் ரத்தம் வந்து இன்னைக்கு சொல்லுவாங்க ஹீமோக்ளோபின் வந்து எனக்கு ஏழு இருக்குது எட்டு இருக்குதுன்னு வாங்க இதை தினந்தோறும் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பதிமூணுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் வந்துடும் அது ஒரு வாரத்துக்குள்ளே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக கூடி பதினாலு அளவுக்கு வந்துடும் ஹீமோக்ளோபின் பதினாலு அளவு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து சரியான அளவு திடகாத்திய உடம்பு உடம்பு வந்துடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும்போது ரத்தம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும் பாருங்கள் சாதாரணமாக பாருங்கள் நல்ல திடகாத்மாக இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டு ரத்தம் அதிகமாக இருந்து ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கிறவங்களுக்கு யாருமே எது சொன்னாலும் இதாகாது இன்றைக்கி சாதாரணமாக ஹீமோக்ளோபின் ஏழு இருக்குது அவங்கள கொண்டு போய் நீங்கள் யோகா செய்ய சொல்லுங்கள் மென்டல் ஆயிடுவாங்க புத்தி பேதலிச்சு போயிடும் அவங்களால் செய்யவும் கூடாது அந்த தவறை செய்யவும் கூடாது அந்த ஏழு இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் ஏழு எட்டு இருக்குது அவங்கள கொண்டு போய் எங்கேயாவது சாமியார்கிட்ட நிப்பாட்டுங்க சாமி ஆடுவாங்க ஏன்னா அவங்களால் தாங்க முடியாது அங்கே அடிக்கிற மேலத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சாமி வந்துருச்சுன்னாங்க சாமி கிடையாது ஹீமோக்ளோபின் குறைஞ்சிருந்தவங்களை மட்டும்தான் அவங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியும் ஹீமோக்ளோபின் கர சரியான அளவில் இருக்கிற அந்த பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறவங்கள எந்த ஒரு சாமியாரும் ஆட்ட முடியாது அந்த பொம்பளையால் ஆடவும் மாட்டாங்க எங்களுக்கு எந்த சாமியம் வரலன்னா அவங்க உடம்புல திடகாத்தியமான ரத்தம் இருக்குது இரத்த குறைபாடு உள்ளவங்க தான் அதில் வந்து மாட்டிக்கிடுவாங்க அவங்க வந்து இதை சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அந்த இரத்த குறைபாடுகள் சரியாகும் மூளை பலப்படும் யாருடைய சொல்லுக்கும் கட்டுப்பட மாட்டாங்க அவங்க சிந்திக்க தனியாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க யார் எதை சொன்னாலும் நம்ம வந்து எது செய்கிறோமோ அது நல்லது செய்யணும் அப்போ ரத்தம் நம்ம உடம்புல நல்லா சீராக இருந்தால் தான் அதெல்லாம் செய்ய முடியும் ரத்த குறைபாடு இருந்தால் அடுத்தவங்க பேச்சு கேட்டு அடுத்தவங்க பின்னாடி போய் தான் ஆகணும் அந்த வேலை இருக்கக்கூடாது நம்ம ரத்தத்தை நம்ம கூட்டுறதுக்கான மருந்தை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து பீட்ரூட்டை வந்து நல்லா கூழை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பீட்ரூட்டை வந்து முதல்ல அடுப்பில் ஏற்றி வந்து சூடு பண்ணணும் பீட்ரூட்டை நல
அதில் உள்ள நீர் சத்துக்கள் போகிறதுக்கு முதல்ல இதை தான் சூடு பண்ணணும் முதல்ல எடுத்ததுமே நம்ம நெய்யோ எதையும் ஊற்றிடக்கூடாது ஊற்றினோம்னா மூஞ்சி முகம்லாம் வந்து அடிச்சிடும் முதல்ல அதில் உள்ள நீர் சத்துக்களை குறைய வைக்கணும் அந்த நீர் சூம்புனதுக்கப்புறம் சூம்புனதுனா குறைஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த குறைய வச்சு நீரை வந்து சுருக்கணும் நீரை சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை மீதி பொருளை நம்ம அதில் போடுவோம் அக்ரூட்டை வந்து பருப்பாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு அக்ரூட்டுலேருந்து எடுத்து வச்சுருக்க விதை தான் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ப செய்யலாம் ரெண்டுக்கு மேலே தேவையில்லை ரெண்டு இது இதில் உள்ள பருப்பில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு இதை மட்டும் எடுத்து இதில் போட்டு வச்சுருக்கோம் ரெண்டு வந்து போதுமானது இதுக்கு மேலே வந்து சேர்க்க வேண்டாம் இது அந்த மாதிரி நொறுக்கி எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அரைக்க வேண்டாம் அரைச்சோம்னா எண்ணெயாக ஒழிக்கணும் இது இதை வந்து கல்லில் வச்சு அரைச்சோம்னா இதில் உள்ள எண்ணெய் சத்துக்கள் வந்து அந்த கல்லோடு ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் கொஞ்சம் நொறுக்கி போட்டால் போதுமானது தேவைக்கேற்ப பனைவெல்லாம் சேர்த்துக்கிறலாம் இதில் நம்ம தேவைக்கு எவ்வளோ இனிப்பு தேவை சர்க்கரை போடுறதுலாம் இருக்கக்கூடாது பனை வெள்ளம் தான் சேர்க்கணும் பனை வெள்ளம் சேர்த்தா தான் ரொம்ப நல்லதை செய்யும் பனை வெள்ளம் ஏன் இப்போவே சேர்க்குறோம்னாக்கா அந்த கூழில் இருக்கிற தண்ணியெலாம் வந்து உறிஞ்சி சீக்கிரமாக வந்து அதை லேகியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக பனை வெள்ளத்தை நம்ம அந்த லேகியம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆன உடனேயே பனை வெள்ளத்தை போட்டு கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் பீட்ரூட்டும் ஆப்பிளும் சேர்ந்துருக்க இந்த கூழில் இருக்க தண்ணி வந்து ரொம்ப சுண்டி அதாவது லேகிய மாதிரி வர்ற அளவுக்கு நல்லா வந்து அது ஒரு பிடிப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்க வரைக்கும் அதை நல்ல இதமான சூட்டில் வச்சு கிண்டணும் இந்த அக்ரோட்டு பருப்பை இப்போ போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி உலர் திராட்சை உலர் திராட்சையும் வந்து இதோட இப்போவே சேர்த்துடணும் உலர் திராட்சை வந்து ஒரு இருபது கிராம் அளவுக்கு சேர்க்குறோம் பக்குவமாக பருவமாக வந்துருச்சு கடைசி நேரத்தில் தான் வந்து நெய்யை நம்ம சேர்க்கணும் நெய் வந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் சேர்க்கலாம் தவறு பண்ணாது நெய் சேர்க்க சேர்க்க நெய்யிலேயே வேகும் பொழுது இது வந்து செஞ்சு ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஆறு மாதம் கூட கிடாது குழந்தைக்கு வந்து தினந்தோறும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை கொடுத்துட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லது அதனால் நெய் நிறையா சேர்க்கறதால தவறு பண்ணாது இந்த லேகியத்தை வந்து உடம்பில் சதையே இல்லாமல் இருக்கிற பெண்கள் வந்து மாதவிடாய் தள்ளி தள்ளி போய்கிட்டு இருக்கோம் ஹிமோக்ளோபின் குறையா இருக்குது எட்டு கிராமு ரத்தம் அவங்க உடம்புல இருக்கு அல்லது வந்து ஏழு கிராமு இதுவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவர்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்றாங்கன்னா அவங்க வந்து குழந்தை பெத்துக்கிற கருத்தரிக்கிற தன்மை அவங்களுக்கு வராது மாதவிடாய் ஒழுக்கம் வந்து சரியா இருக்காது தள்ளி தள்ளி போகும் வெள்ளைப்பாடு அதிகம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பெண்கள் வந்து இந்த லேகியம் செஞ்சு வாரத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது அவங்களுக்கு இதை சாப்பிட ஒப்பலை அப்படின்ற இருக்கிறவங்க இதை வந்து பல ஜூஸாக குடிக்கலாம் சாராக எடுத்து குடிக்கலாம் அது கூட வந்து பனைவெல்லாம் சேர்த்து குடிக்கலாம் அல்லது அதை பொடிசா நறுக்கி காய்கறி சீக்கிர அந்த காய்கறி சீக்கிர இதில் வச்சு மெல்லிசா அதை நல்லா உரசி அப்படியே சாப்பிடலாம் ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து இந்த பீட்ரூட்டு கேரட்டும் வந்து தேவைனாக்கா கேரட்டும் இது கூட சேர்த்துக்கிறலாம் ரத்தமே இல்லாமல் இருந்துக்கிட்டு நான் மாதவிடாய் வரல கருத்தரிக்கலை வெள்ளைப்பாடு பாடுது அப்படி இருக்கிற பெண்கள் வந்து இந்த லேகியம் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்குள்ள குறைபாடுகள்லாம் சரியாகி அவங்களும் வந்து நல்லா உடம்புல சதை போட்டு தேவையான ரத்தம் உண்டாயிரும் இதுலேருந்து அவங்க உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க இது அடிக்கடி சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கனாக்கா உடம்பு வசீகரமாகவும் இருக்கும் வந்து அதிக அளவு சத்தம் கொடுக்கும் ரத்தத்தை கூட்டம் ரத்தத்தில் சிகப்பணுக்களை கூட்டம் 
பெண்களுக்கு வந்து நிறைய நன்மைகளை செய்யும் நம்ம சொல்கிறது பாதி சொல்லாதது பாதி அவங்களுக்கு உள்ளே நல்லாகும் உள் உறுப்புகள் பலமாகும் நிறைய ஆண்களுக்கு பலம் இல்லாத ஆண்களுக்கு பலத்தை கூட்டம் குழந்தைகளுக்கு இதை வந்து தினந்தோறும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா நல்லா வந்து திடகாட்சியமாக இருப்பாங்க சளி இருக்காது டிபி நோய் சரியாகும் இந்த ரத்தம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவங்களுக்கு எந்த வகையான உடல் உபாதைகளும் இருக்காது புத்தி கூர்மை அதிகமாகும் கண் பார்வை கூடும் இதை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா இதை சாப்பிட்டவங்களுக்கு தான் தெரியும் இதை அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இதை செஞ்சு எடுத்து வச்சிட்டோம்னா நல்ல சூட்லேயே எடுத்து வச்சு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்து வச்சு ஆறு மாதம் வரைக்கும் கிடாது நெய் சேர்த்த பொருள் வந்து அவ்வளோ சாமானியமாக கிடாது ஏன்னா அதில் நல்லா நீர் அதில் உள்ள அந்த பீட்ரூட்லேயும் உள்ள ஆப்பிள்லேயும் உள்ள நீர் சுண்ட சுண்ட காய்ச்சி எடுத்தாச்சுன்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு தவறும் வராது பூஞ்சானமும் பிடிக்காது இது அவ்வளோ சாப்பிட ருசியாக இருக்கும் இதை சாப்பிட்டவங்க கண்டிப்பாக பலசாலியாக தான் இருப்பாங்க ஏன்னா ரத்தம் அதிகரிக்கும் பசி அதிக தூண்டும் பசியை தூண்டும் போது நல்லா சாப்பிடுவாங்க சா நல்லா சாப்பிட சாப்பிட உடல் ஆரோக்கியம் அதிகமாகும் இந்த ரத்தம் அதிகரிக்கிறதுக்கான மருந்தை இன்றைக்கி பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு வேறொரு மருத்துவத்தை பார்ப்போம் ராம் பொதுவா நிறைய பேர் வந்து லைஃப்ல ஒரு விஷயம் சேர்த்து மாதிரி சென்டிமெண்ட் பாப்பாங்க சில பேர் சாக்லேட்டோட ஆரம்பிச்சா விஷயம் நல்லா இருக்கும் சொல்வாங்க பாத்தீங்களா என்ன பத்தி தான் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாம் சென்டிமெண்ட் இருக்கா எனக்கு ஒண்ணு இல்லங்க அப்பல சென்டிமெண்ட் அப்பல இல்ல ஆனா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் க்கு வந்து ஒரு சூப்பரான சென்டிமெண்ட் இருக்கு என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எந்த படம் பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் வந்து ஏவிஎம் ல ஒரு புலையார் கோவில் இருக்கு அங்க போய் பிரே பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு அப்பதான் மூவி வந்து சூப்பர் ஹிட் ஆகும்ன்றது அவரோட पर्सनலான ஒபினியன் அதே மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தி இருக்க அவளுக்கு வந்து ரொம்ப கேவலமான ஒரு சென்டிமெண்ட் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அவ வந்து ஒரு கோகோ பிளேயர் சோ எப்ப மேட்சிக்கு போனாலும் வந்து ஒரு எல்லோ கலர் வாட்டர் பாட்டில் தான் வேணும் அப்படினு எடுத்துட்டு போவா ஏனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது வின் பண்ணிட்டாங்க அந்த பாட்டில் வச்சிருக்கும் போது ஓகே சோ வந்து அந்த சென்டிமெண்ட் அவ இன்ன வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா பேசிக்கா நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கனா ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணி அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கனா அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப லக்கி லக்கியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க யோகம் அப்படிங்கற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணிக்கறாங்க அதனால சொல்றீங்க சோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து 12 ராசிகளுக்கான யோக பலன்களை பத்தி சொல்றதுக்காக யதார்த்த ஜோதிட செல்வி வந்திருக்கார் பாத்துறலாமா பாத்துறலாம் இது யோகம் நல்ல யோகம் வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பார்த்தீர்கள் என்றால் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பத்தாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஐப்பசி மாதம் ஆறாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள ராசி நேயர்களுடைய தினப்பலன்களை பார்ப்போம் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்றைய நாள் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏதேனும் ஒரு வகையில் மன சந்தோஷம் பெறக்கூடிய நாளாக காணப்படுகிறது எடுத்த காரியத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடைபெறுவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் புதிதாக அசையம் அசையா பொருள் சேர்க்கைக்கு மனதிற்கும் குடும்பத்திற்கும் ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தி தருகின்றது லாபத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல நாளில் உங்களோட முயற்சிகள் வெற்றி திருவினையாக்கக்கூடிய நல்ல செய்திகள் வருவதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகள் புதிய மனிதர்கள் சந்திப்பது ஏற்கனவே சந்திக்க திட்டமிட்ட காரியங்களில் வெற்றி பெறுவது போன்ற விஷயங்கள் மனதிற்கும் குடும்பத்திற்கும் சந்தோஷ அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் உத்தியோகத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை வளப்பெறக்கூடிய நாள் உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளுக்கு உங்களுக்கு இருந்த இடைவெளிகள் குறைந்து அந்யோனியம் அதிகரிப்பதற்குண்டான சாத்வீகமான நாள் ஓய்வு நாளாக இருந்தாலும் விடுமுறை நாளாக இருந்தாலும் உத்தியோகத்தில் சென்று விட்டு வருவதற்குண்டான அழைப்பு கண்டிப்பாக காணப்படக்கூடிய நாள் மனத்தில் கோபப்படாமல் நல்ல விஷயமாக அனுகூலமாக நல்ல ஒரு முயற்சியாக வெற்றிக்கு திருமகனாக சென்று விட்டு வருவது உங்களுக்கு ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் மேலும் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகமும் வியாபாரமும் மேன்மையடையக்கூடிய நல்ல நாளை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு தந்தை வழி உறவில் மிக மிக கவனமாக இருப்பதும் தந்தை வழி உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் வாக்குவாதங்கள் இல்லாமல் இருப்பதும் சிறு சிறு விஷயத்திற்கூட கோபதாபங்கள் இல்லாமல் இருப்பதும் அண்டை அயலாறுவிட விஷயத்தில் நட்பு விஷயத்தில் உறவினர் விஷயத்தில் குடும்ப விஷயத்தில் எல்லா விஷயத்திலும் விட்டுக் கொடுத்தல் நீங்களாக இருப்பதும் தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களோ தேவையில்லாத மன கஷ்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் சொற்களோ இருக்கவே கூடாது என்பதையும் மிதன ராசிக்காரர்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பொய்க்காக பல பொய்கள் சொல்லக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய நாளில் ம
மூன்றாம் நபர்கள் விஷயத்தில் தலையிடுவது பெரும் சிக்கல்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் யார் இடத்திலும் விட்டேனே பார் என்று மல்லு கட்டுவது உங்களுக்காகவே ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் எனவே எந்த விஷயத்திலும் அடங்கி போவது நீங்களாக இருப்பது கடகராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகத்தில் சந்தோஷ அனுகூலங்கள் தொலைதூர செய்திகள் பெரிய மனிதர்கள் சந்திப்பது மகானங்களை தரிசிப்பது விடுபட்ட தெய்வ வழிபாடுகளுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் அதே சமயம் வெளிவட்டாரத்தெல்லாம் விட்டுக் கொடுக்கின்ற நீங்கள் குடும்ப விஷயத்தில் இவ்வளோ கோபதாபத்துடன் இவ்வளோ அடங்காமல் இருப்பது எந்த வகையில் நியாயம் என்பதை நீங்களாக சிறிது யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்காக வாழ்கிறவர்களுக்காக விட்டுக் கொடுப்பதனால் எந்தவித குறைபாடும் வராது குடும்பத்தில் இவ்வளோ வீம்பு உங்களுக்கு ஆகாது என்பதை சிம்மராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்வது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அனுகூலங்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் எதிரிகள் பலம் முற்றிலுமாக முறியடிக்கப்படுவது எதிரிகள் நட்பு பாராட்டுவது எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் மன சந்தோஷமான அமைப்பு சுபவிரய பிராப்தம் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் காணப்பட்டாலும் குடும்பத்திற்காக சுப செலவுகள் பொருள் சேர்க்கைகள் மிக ஆனந்தத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய நல்ல நாள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய நாளை சோம்பலால் கெடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளாராசிக்காரர்கள் வயிற்று உபத்திரம் உள்ள துளாராசிக்காரர்கள் பிள்ளைகள் விஷயத்திலும் சிறிது கவனமாக இருப்பது நன்மை தரும் கர்ப்பஸ்திரிகள் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது மிகப்பெரிய ஏற்றத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் உயரமான இடங்கள் வலுக்கலான இடங்கள் நெருப்பு பற்றக்கூடிய விஷயங்களில் மிக கவனமாக இருங்கள் கண்டிப்பாக தேவையில்லாத அனாவசிய விஷயத்தை பேசாமல் இருப்பதும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் நீங்களாக மனதிற்குள் எதையும் நினைத்து வருத்தப்படுத்தி பிறருக்கு வருத்தம் கொடுப்பது எந்த வகையில் நியாயம் எல்லா விஷயமும் அனுகூலத்தையும் நல்ல லாபத்தையும் தரக்கூடிய அமைப்பை கிரகங்கள் காணப்படுகிறதுனால் பொறுமையாக இருந்தால் எல்லாம் வெற்றியே ஏற்படும் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விரச்சக ராசிக்காரர்கள் எடுத்த விஷயம் ஏற்றம் அனுகூலங்கள் லாபம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் குடும்பத்தில் உள்ள பெற்றோர் பெரியோருடைய தேகாரோக்கியம் அவர்களுடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் மன கஷ்டத்தையும் பொருள் கஷ்டத்தையும் எல்லாம் ஏற்படுத்திவிடும் தேவையில்லாத மல்லு கட்டுவது பெற்றோரிடம் எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை என்பதை விரச்சக ராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இரத்த பந்த உறவுகள் விஷயத்தில் விட்டு கொடுத்தல் நீங்களாக இருந்தால் வெளிவட்டாரத்திலோ மற்ற விஷயத்திலோ ஒரு பிரச்சனையும் காணப்படவில்லை என்பதை விரச்சக ராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் துரோகம் அனுகூலங்கள் சுபவிரய பிராப்தம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நல்ல செய்திகள் சுப காரியங்கள் சுப வரவுகள் சுப அமைப்புகளுக்கு உண்டான நல்ல விஷயங்கள் தொலைதூர பயணங்கள் குடும்பத்தாருடன் வெளிவட்டாரத்தில் செல்வது மனதிற்கு பிடித்த விஷயங்கள் செல்வது கேளிக்கை போன்ற பொருள் விஷயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது எல்லா காரியத்திலும் அனுகூலங்கள் கிடைப்பது நல்ல செய்திகளால் மிக சந்தோஷமும் அனுகூலத்தையும் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்வது தனுசு ராசிக்காரர்களுடைய சாமர்த்தியம் வீணாக நல்ல நேரத்தில் தேவையில்லாத விஷயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது அறவே தவிர்த்து கொள்வது நன்மை தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் வாய் வார்த்தைகளில் தேன் தழுவிய வார்த்தை குடும்பத்திலும் வெளிவட்டாரத்திலும் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை ஏற்படுத்தி தரும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் விட்டுக் கொடுத்தல் நீங்களாக இருப்பதுடன் வார்த்தைகளில் சுய கட்டுப்பாடும் மற்றவர்களை நோகடிக்கக்கூடிய செயல்களில் இல்லாமல் இருந்தாலே எல்லாமே இனிதாக காணப்படுகிறது உத்தியோக பிராப்தத்திலும் அனுகூலங்கள் தொலைதூர பயணத்தில் மிகப்பெரிய ஏற்றங்கள் பெரிய மனிதர்கள் சந்திப்பால் மிகப்பெரிய ஆதாயங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் விடுபட்ட தெய்வ வழிபாடு விடுபட்ட குலதெய்வத்திற்கு உண்டான சாந்திகள் எல்லாம் அனுகூலத்தை பெற்றுத்தரும் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் எந்தவித தெய்வ வழிபாடு விடுபட்டிருந்தாலும் அதை முனைப்புடன் செயல்படுத்துவீர்கள் அதனால் மனதிற்கு நிம்மதியும் குடும்பத்தில் சந்தோஷம் ஏற்படும் சுபகாரியத்தில் காணப்பட்ட இந்த பிரச்சனைகள்லாம் நிவர்த்தி ஏற்படுகிறது பிறந்த தம்பதியினர் ஒன்று சேர்வதற்கு உண்டான முயற்சிகள் வெற்றி திருவனையாக்கக்கூடிய நாள் தொலைதூரத்தில் வேலை நிமித்தமாக உத்தியோக நிமித்தமாக குடும்பத்தை விட்டு துணையை விட்டு துணவியை விட்டு பிரிந்தவர்கள் கூட ஒன்று சேர்வதற்கு உண்டான சந்தோஷமான நாள் பிள்ளைகளுடைய எண்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் செய்து முடிப்பீர்கள் 
படிப்படியாக நல்ல விசேஷம் அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது அதே சமயம் எதிரிகள் விஷயத்தில் தேவையில்லாதில் பதுங்கிக் கொள்வதே நன்மை தரும் என்பதை கும்பராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக கடைசியாக பறக்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் யோகம் அனுகூலங்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் பிள்ளைகளுடைய தேகாரக்கியம் சிறிது கவ கவனத்துடன் இல்லை என்றால் மன சங்கடங்கள் ஏற்படும் எடுத்த விஷயங்கள் அனுகூலங்கள் காணப்படுகிறது பூர்வீகத்தில் சொத்து தகராறில் எதாவது இருந்தால் பேசி தீர்த்து கொள்வது நன்மை தரும் இரத்தபந்த உறவுகளுக்கு உங்களுக்கு வாக்குவாதங்கள் வைத்தால் இந்த மொத்த நாளையும் கெடுத்து விடலாம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் சட்டத்துக்கு புறம்பானவர்கள் நிழல் கூட அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதே இன்றைய நாளில் மிக நன்மையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை மீனராசிக்காரர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ ப்ரீத்தி நம்ம ஷோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸ் வந்தோம் அதுவே குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை மருத்துவம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதுவும் நீங்கள் சொன்னேன் அந்த புதினா பேக் இருக்கு பார்த்தீங்களா என் பட்ஜெட்டுக்குள்ள சூப்பராக ஒரு அழகு சாதம் ஃபாலோ பண்ணிடுவீங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுற முயற்சி பண்ணுறோம் பட்ஜெட் என் லெவல் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் பட் இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் பட் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேந்திரி இலங்கதிர் கால செய்திகள் வந்து ரெடியாக இருக்கு இப்போ நம்ம கிளம்பிடலாமா கிளம்பிடலாம் ஸோ இன்னைக்கு இந்த எபிசோடு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்பரும் இதே மாதிரி வேற ஒரு நல்ல எபிசோட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்டில் தான் it's start on bye bye from preeti and arjun raman nta team of putam pudukalai bye